Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Bilal Hasan, your physics teacher. We were discussing about motion and types of motion. Our today's topic is the graphical analysis of motion. Graphical analysis means कि जैसा कि हम अपनी एट्थ क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के अंदर भी ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने एक ग्राफिकली रेक्टेंगुलर एरिया लिया हमने उनको दो लाइंस की मदद से ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने उन दोनों को नाम दे दिए कुछ क्वांटिटीज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजेंटली लिख दी और कुछ एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकली तौर पे टाइप कर दी और फिर हम लोगों ने कुछ बार की मदद से और कुछ डॉट्स की मदद से कुछ लाइन्स की मदद से हम उन्हें उन नंबर्स को मिलाया और ये वाला प्रोसेस कहलाता है ग्राफिकल मैथड आम तौर पर हम अपनी फिज़िक्स की ज़ुबान के अंदर तीन तरह के मैथड इस्तेमाल करते हैं पहला हमारे पास कहलाता है वर्बल मेथड जस्ट लाइक मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कि एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब ये तो था एक वर्बल मेथड जो कि मैंने स्टेटमेंट की सूरत में आप लोगों के सामने बोल दिया एक दूसरा मेथड है जिसको हम नुमेरिकल मेथड बोलते हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड तो ये अंडरस्टूड होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास कहलाता है ग्राफिकल मैथड उस ग्राफिकल मैथड के अंदर हम उस क्वान्टिटी को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ इज़ अ पिक्चोरियल वे ऑफ प्रजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरस इज क्वान्टिटीज के बहुत सारी क्वान्टिटीज का आपस में रिलेशन इस्तेमाल करते हुए हम उसको एक पिक्चर की मदद से ड्रॉ करना हमारे पास ये कहलाता है ग्राफ अब इस ग्राफ के अंदर कुछ क्वान्टिटीज हैं उन उन क्वान्टिटीज को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं द क्वान्टिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने सिंपल सी एग्जाम्पल दी कि वो क्वान्टिटीज़ कुछ एक्स एक्सेज के अलॉन्ग लिखी जाती हैं और कुछ वाई एक्सेज के अलॉन्ग वर्टिकली टाइप की जाती हैं उन क्वान्टिटीज़ को ही हम नाम देते हैं वेरिएबल क्योंकि उन क्वान्टिटीज़ को मिला के हम अपने ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं अब उन क्वान्टिटीज़ में से कुछ क्वान्टिटीज़ डिपेंडेंट क्वान्टिटी कहलाती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ कहलाती हैं मीन्स वो वाली क्वान्टिटी जो भी जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती जस्ट लाइक टाइम अब टाइम किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता अब तक तो कोई भी वक्त को रोक नहीं पाया तो टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी है और वो वाली क्वान्टिटी जो कि किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो वो क्वांटिटी कहलाती है डिपेंडेंट क्वांटिटीज मींस वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन एनी अदर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मिसाल के तौर पे हम मोशन को डिस्कस कर लें वेलोसिटी ले लें डिस्टेंस ले लें एक्सोलेशन ले लें तो हम इसका चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब कि यहाँ पर टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी है और जो हमारे पास जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रही हैं टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आएगी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा तो इट्स मीन कि हमारे पास किसी भी ग्राफिकल मेथड के अंदर दो ही तरह की क्वान्टिटीज़ हैं जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ और डिपेंडेंट क्वान्टिटीज़ कहलाती हैं अब हमारे पास आप सब के सामने दो तरह के मैंने ग्राफ लिखे हैं हमारे पास आमतौर पे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स हैं कुछ को हम बार की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कुछ को हम डॉट्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये देखिए कि रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम कि एक क्रिकेट टीम ने जो पहले दस ओवर्स के अंदर कितने रन गेन किए ट्वेंटी ओवर्स थर्टी फोर्टी फिफ्टी ओवर्स के दौरान कितने रन गेन किए अब हमने किसी भी सर्टन पॉइंट के ऊपर अगर हम लोगों ने उसकी एवरेज या मीन या भी उस क्वान्टिटी को स्टडी करना तो हम उस क्वांटिटीज को डॉट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उन तमाम के तमाम डॉट्स को हम एक लाइन से मिला देते हैं ये मेथड भी ग्राफ कहलाता है या फिर हम उन मेथड को बार की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 थाउजेंड टू टू के 2001 से 2005 तक की जो हमारे पास चावल की एक्सपोर्ट है वो कितनी है तो उसको हम ग्राफिकल मैथड से इस तरह से रिप्रजेंट कर सकते हैं एक्चुअली हमारे बुक के अंदर दो तरह के ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन किया जाएगा जिसमें से पहला हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ 
वट इज मीन बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स लिए हमारे इस ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वेरिएबल है वो ईयर्स हैं और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक्सपोर्ट्स हैं और सिमिलरली सेकेंड ग्राफ के अंदर हमारे पास एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ओवर्स हैं और जो वाई एक्सेस वो जो वर्टिकल एक्सेस है उसके अलॉन्ग हम लोग यहाँ पे रन टाइप कर रहे हैं तो एक ऐसा ग्राफ जिसके एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम टाइम कंसिडर करें और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो वर्टिकल लाइन है उस एक्सेस के अलॉन्ग हम डिस्टेंस को कंसिडर करें तो एक ऐसा ग्राफ हमारे पास कहलाता है डिस्टम डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आइए अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिफाइन कर लेते हैं इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग होरिजेंटल एक्सेस होरिजेंटल एक्सेस मीन एक्स एक्सेस जो कि हमारे पास ये होरिजेंटल लाइन से डिस्क्राइब किया गया है वाइल वर्टिकल एक्सेस शोन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाई ऑब्जेक्ट और जो हमारे पास ये जो वाई एक्सेस है जिसको हम वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं इस एक्सेस के अलॉन्ग हम ये लोग यहाँ पे डिस्टेंस को टाइप करते हैं तो वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग डिस्टेंस और होरिजेंटल एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग टाइम को कंसिडर करें तो ऐसा ग्राफ हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो रेस्ट में होगा वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो हमारे पास फर्स्ट टाइप जो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आती है वो है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आइए देखते हैं इन द ग्राफ शॉन इन फिगर टू द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो That is the object is at rest. Thus the horizontal line parallel to time axis. यहाँ पे आप लोग ये देखें कि ये जो line है ये parallel to time axis है Means कि हमारे पास वक्त तो change हो रहा है लेकिन हमारा जो distance है वो 15 जो मीटर है उसके ऊपर जाके रुका हुआ है मीन्स कि अगर हम लोग चलना शुरू करें ज़ीरो डिस्टेंस से और हम 15 मीटर पे जाके रुक जाएं और उसके वक्त हम अपनी घड़ी को देखते रहे तो घड़ी की जो सुई है वो उसकी तो टिक टिक को कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय खुदा के तो अब हम देखेंगे कि आफ्टर फाइव सेकेंड आफ्टर टेन सेकेंड आफ्टर फिफ्टीन सेकेंड्स अब देखिए इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा और शाम हो जाएगी लेकिन चूँकि हम फिफ्टीन मीटर पर रुके हुए हैं तो इसका मतलब चूँकि हम रेस्ट में हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है उसका ग्राफ जो पैरल टू टाइम एक्सेस बनेगा जैसा कि यहां पे मैंने अपने लास्ट लाइन के अंदर डिस्क्राइब किया द होरिजेंटल लाइन पैरल टू टाइम एक्सेस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज जीरो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो होगी तो इट्स मीन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट के बाद हमारा सेकंड ग्राफ बनता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो आइए देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कॉन्स्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होगी हमने कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट वेलासिटी के टॉपिक्स को पढ़ा है अगर आप उन लेसन को दोबारा फिर से सुनना चाहते हैं तो ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप लोग कॉन्स्टेंट स्पीड और कॉन्स्टेंट एक्सलेशन कॉन्स्टेंट वेलासिटी के टॉपिक्स को दोबारा अंडरस्टेंड कर सकते हैं The distance time graph as shown in figure 2.19 is a straight line. Its slope gives the speed of an object. अब ये जो हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन बनी है अब हम यहाँ पे किसी भी एक सर्टन पॉइंट पे अगर हम स्लोप लेते हैं स्लोप मीन्स वाई बाय एक्स कि हम वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम डिवाइड कर दें तो हम जानते हैं डी बाय टी दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो हमारे पास स्पीड कहलाती है अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें तो डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वो हमारे पास विलासिटी कहलाती है तो हम यहाँ पे किसी भी क्वान्टिटी को जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है दैट इज ट्वेंटी अगर हम इसको टेन पे डिवाइड करें जो कि टाइम है सेकेंड्स के अंदर तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा टू तो इट्स मीन हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो टू है यहां पर भी टू है तो अब हम देखें तो थर्टी बाई फिफ्टीन यहां पर भी टू है फोर्टी बाई ट्वेंटी यहां पर भी टू है तो हम अपने इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आती है टू तो इट्स मीन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कॉन्स्टेंट स्पीड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल बनता है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तो हमने देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ना कवर कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है वेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एज
करें या किसी भी तरह का हम एक टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना दें तो इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है स्पीड का जिक्र हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हमें डिस्टेंस दिया गया और और जेंटल एक्सेस के अलॉन्ग हमें टाइम दिया गया है और जब भी डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वान्टिटी बनती है हम उसको स्पीड कहते हैं याद रखिए स्पीड एक स्केलर क्वान्टिटी है उसकी वजह यह है कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर क्वान्टिटी है तो ये तो तीन टॉपिक्स थे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तो जिस तरह हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि वाई एक्सेस के लॉन्ग डिस्टेंस हो और एक्स एक्सेस के लॉन्ग टाइम हो तो वो ग्राफ कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेकिन अगर हम वाई एक्सेस के लॉन्ग डिस्टेंस की बजाय हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर दें हम लोग स्पीड टाइम करें तो उस वक्त हमारी ग्राफ की नेचर चेंज हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स इन स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सेज एंड स्पीड इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सेज तो पिछले ग्राफ के अंदर हमने देखा कि जो टाइम है वो हमेशा हमेशा एक्स एक्सेज के अलॉन्ग टाइप किया गया था और जो हमारे पास वाई एक्सेज के अलॉन्ग डिस्टेंस था तो अगर हम वाई एक्सेज के अलॉन्ग डिस्टेंस की बजाय स्पीड को कंसिडर करें तो हमारे पास यही ग्राफ जो कि ऊपर हम पढ़ के आए हैं जिसको हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नाम दिया वो बन जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ तो जिस तरह हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर उसके तीन तरह के वेरिएबल्स पढ़े जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तो आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर तीन तरह की प्रॉपर्टीज तो पहली प्रॉपर्टीज की जो हमारे पास बनती है दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड तो याद रहे जो हमारे पास पहला ग्राफ जो कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का था हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वही ग्राफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए बनेगा उसकी वजह यह है कि देखें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा गया हो और वो एक सर्टन स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो वक्त तो बदल रहा है दैट इज फाइव सेकेंड टेन सेकेंड फिफ्टीन एंड टू आफ्टर ट्वेंटी सेकेंड्स लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही जस्ट लाइक ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम अपने घर से कॉलेज तक एक बाइक पर आए और उस बाइक की रफ्तार को हम एक ही सर्टन पॉइंट पे फिक्स कर दे जैसा कि हमारे बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर 40 किलोमीटर पर आवर पर अगर हमारी नीडल आके रुक जाए रुक जाने का मतलब है हम अपने एक्सेलरेटर को कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाएं तो इसका मतलब हम अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो स्पीड का सिंबल कांस्टेंट है ये चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वक्त तो चेंज हो रहा है लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी तो स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ इस तरह से बनेगा तो कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है वो बनता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ किस तरह से बनता है कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट जैसा कि हम अपने वक्त के अंदर देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो पहला ग्राफ था वो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर उसकी नेचर सेम है सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय स्पीड का सिंबल वी रिप्रेजेंट किया है और जो दूसरे सिंबल के अंदर दूसरी कैटेगरी ऑब्जेक्ट विद मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड और यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ सेम बना है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल जब स्पीड होगी हमारा हमारा ऑब्जेक्ट वक्त के साथ साथ अपनी स्पीड को चेंज करेगा तो हमने यही कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन तो इसका मतलब हमारे उस इक्वेशन के अंदर हमारे उस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो देखिए कि वक्त तो चेंज हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ वेलासिटी भी चेंज हो रही है जितना वक्त चेंज हो रहा है उसके साथ वेलासिटी भी उतनी ही चेंज हो रही है दैट इज यहाँ पे टू बाई फाइव है अगर हम इस पॉइंट बी के ऊपर हम एक्सेलेशन या वेलासिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर बाई टेन तो 4 बाई टेन भी अगेन बन जाता है 2 बाई फाइव तो यहां पर भी 2 पॉइंट टू बाई फाइव था यहां पे भी 2 बाई फाइव और अगर हम 6 बाई फिफ्टीन करें तो यहां पे भी 2 बाई फाइव के रिलेशन ही बनेगा अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसी तरह हमने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि अगर हमारे उस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा तो जिस तरह हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आज का ये हमारा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे नेक्स्ट लेसन के अंदर इक्वेजन्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और हम उसके अंदर ग्राफ को ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो थर्ड पॉइंट बनता है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट तो आप लोगों ने इसके अंदर एक सिंपल सीधी लाइन याद रखनी है और वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम टाइम एम
और उस ग्राफ के नीचे आने वाले एरिए को अगर हम कंसीडर करें तो वो जितना एरिया होगा इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है तो इस लाइन को एक मत बार दोबारा फिर से दोहराते हैं द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मींस अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओ जीरो से मूव करके हमारे पास ये सिक्सटीन पर पहुँचने के बाद कुछ स्पीड तक कॉन्स्टेंट रहा है और उसके बाद फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हुई है तो ये जो इसके अंदर शेडेड एरिया बनेगा हमारे पास जीरो टू थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री तो ये जो तमाम का तमाम शेडेड एरिया है ये एक्चुअली उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो आई होप आप लोगों को ये आज कल ऐसे इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को इसकी फर्दर प्रैक्टिस और भी करनी पड़ेगी और इस लेसन को आप लोगों को हर हाल में याद रखना पड़ेगा इसके इम्पोर्टेंट और की पॉइंट्स के बारे में क्योंकि यही जो आगे हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसके अंदर आप लोगों को ये मदद देंगे तो आज के लेसनस को हम यहीं पे अख्ताम पजीर करते हैं इन हम कल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जितना भी हमने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा है कल उस चीज़ का टेस्ट होगा मीन्स के चैप्टर नंबर टू हम लोगों ने आज के लेसन्स के अलावा जितना पहले पढ़ा है मीन्स हम लोगों ने यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तक ये टॉपिक पढ़ा था तो मोशन मोशन की टाइप्स और वहाँ से लेकर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन तक हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे कल आप लोगों का टेस्ट है तो टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा अपना ख्याल रखिए अल्लाह